അതിനോട് സഹകരിച്ച് ചേർന്ന് കുട്ടികളെ പ്രത്യേക നേതൃത്വം വഹിച്ച് ഇത് ഒരു വലിയ വിജയമാക്കി തീർക്കാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ കുടുംബ വിശ്വാസ പരിശീലന ആചരണ പദ്ധതിയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ പല പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരുണ്ടാകും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ യുവജനങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ വൃദ്ധജനങ്ങൾ പിന്നെ പല പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരുണ്ടാകും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ദിവസത്തെ ആരാധന പരിപാടികളിൽ പങ്കുചേരുമ്പോഴും ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുക ഒരു വയസ്സ് തൊട്ട് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ അവരുടെ കാറ്റഗിസം ചിൽഡ്രൻസ് കാറ്റഗിസം നടക്കുന്ന വിധത്തിലും ആറ് വയസ്സ് തൊട്ട് പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് കാറ്റഗിസം അത് നടക്കുന്ന വിധത്തിലും പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ യുവജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലന കാറ്റഗിസം യൂത്ത് കാറ്റിസം എന്ന നിലയിലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടേതായ പാരൻസ് കാറ്റഗിസം എന്ന നിലയിലും പ്രായ വൃദ്ധ ജനങ്ങളായിട്ടുള്ളവർക്ക് എൽഡേഴ്സ് കാറ്റഗിസം എന്ന നിലയിലുമാണ് നമ്മളിത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുക ഓരോ പ്രായത്തിലുള്ളവരും അവരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാവരും കൂടുന്ന ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ വിശ്വാസാചരണമായിട്ട് ഈ വലിയ ആഴ്ചയിൽ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് മാറും വലിയ ദൈവാനുഭവം നമുക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും വിശുദ്ധവാരം നമ്മൾ ഓശാനയോടുകൂടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഓശാനയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ആകെ രണ്ട് കാര്യമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ ഒന്ന് നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരുണ്ടാക്കുന്ന കൊഴുക്കോട്ട പലഹാരം രണ്ടാമത്തേത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കുരുത്തോല പക്ഷേ ഈ കൊല്ലം അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഓശാനയുടെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വീട്ടിലാണ് ഓശാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നത് വീട്ടിലാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വീട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും വീട്ടിലാണ് പള്ളിയിൽ നമുക്ക് ഒത്തുകൂടാൻ വഴിയില്ല പിന്നെ ഇത്തവണത്തെ ഓശാന നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങണം നന്നായിട്ട് ക്രമീകരിക്കണം നല്ല കൂട്ടായ്മയുടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ള പങ്കുചേരുന്ന ഒരുക്കത്തിൻ്റെയും അനുഭവത്തിൻ്റെതാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം നമുക്ക് കൊഴുക്കോട്ട കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടുപരിചയം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാർ പഴയ കാലം മുതൽ ഓശാനയുടെ തലേന്ന് ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച കൊഴുക്കോട്ട പലഹാരം ഉണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു മനോഹരമായ ചിന്തയുണ്ടെന്ന് അച്ഛന് തോന്നുക കൊഴുക്കോട്ട ആദ്യം കടിക്കാൻ നമ്മുടെ വായിൽ വെച്ചാൽ പുറത്ത് ഉപ്പ് കലർത്തിയ അരിമാവിൻ്റെ രുചിയെ നമുക്ക് കിട്ടുക അതിനൊട്ടും രുചി തോന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് അമർത്തി കടിച്ച അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ മധുരമുള്ള തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും സത്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണവന്മാർ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണികയുണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഈശോയുടെ പീഡാസഹനം ആരംഭിക്കുക സഹനങ്ങളൊക്കെ വളരെ കയ്പ്പ് നിറഞ്ഞ ഉപ്പുരുചിയുള്ള ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാട് തരുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷെ സകല സഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മധുരം നിറച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും കൊറോണയെ പേടിച്ച് അകത്തടച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന കുറേ സഹിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോലും തമ്പുരാനെ മധുരത്തിൻ്റെ അനുഭവം എടുത്തു വയ്ക്കാനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓശാനയ്ക്കായിട്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ കൊഴുക്കോട്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഈ വലിയ ആഴ്ചയുടെ മുഴുവൻ സന്ദേശം തരുന്നുണ്ട് എവിടെ സഹനമുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൃപയും അനുഗ്രഹവും രക്ഷയുണ്ട് എന്ന വലിയ പാഠം ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ ഓശാനയുടെ പ്രധാന ആചരണം വീട്ടിൽ അടുക്കളയിലല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലാണ് നമ്മുടെ വീട് നമുക്കിന്ന് ഒരു ദൈവാലയാക്കി മാറ്റണം അവിടെ നമുക്കൊരു വിശുദ്ധമായ മേശ ഒരുക്കണം അവിടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിശുദ്ധബലി കാണാൻ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വീട് എങ്ങനെ നാളത്തെ വിശുദ്ധ ദിനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇന്ന് സായാഹ്നത്തിൽ നമുക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് 
ഈശോയുടെ ഓശാനയുടെ വിവരണങ്ങൾ നൽകുന്ന നാല് സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളും ഒന്ന് വായിച്ചു വരുക മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ലുക്കായുടെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വചനഭാഗം ഈ നാല് വചനഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കാം എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരിതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് എടുക്കുക ഉണ്ണികൾ ഓശാൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പഠിക്കുക സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രായപരിധിയിലുള്ളവർ ഈശോയുടെ ഓശാന നടന്ന റൂട്ട് മാപ്പ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നൊരു തിരക്കിലാണ് ഈശോയുടെ ഓശാനയുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുക സ്കൂൾ കുട്ടികൾ യുവജനങ്ങൾ ഓശാന യാത്രയിൽ അതിനുവേണ്ടി ഈശോയുടെ യുവ കൂട്ടുകാരായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ എന്തൊക്കെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ച് തയ്യാറാക്കുക മാതാപിതാക്കന്മാർ ഓശാനയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ ആരെല്ലാം എന്ന് കണ്ടെത്തി അവരുടെയൊക്കെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരുങ്ങുക പ്രായമായവർ ഓശാനയിലെ ആ സ്തുതിഗീതം എടുത്ത് അതിനെ പ്രാർത്ഥനയാക്കി ഒരുക്കുകയും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഒരുക്കം നടത്താം പ്രിയുള്ളവരെ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച നാളത്തെ ഓശാനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങാം നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് ഒരു കുടുംബം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരുക്കം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നാളെ ഓശാൻ ആചരിക്കാനുള്ള വിശുദ്ധ മേശ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരുക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഒരു മേശ സജ്ജീകരിക്കുക വെള്ളം വിരിയിട്ട് വൃത്തിയായി അലങ്കരിച്ച് അതിൽ രക്ഷയുടെ അടയാളമായ വിശുദ്ധ കുരിശ് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാം കുരിശ് അതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ കുരിശിൽ മാത്രമാണ് രക്ഷ കുരിശിനെ നമുക്ക് വണങ്ങാം ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാകുന്നു എന്നിൽ വസിക്കുന്നവൻ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ലെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചീശോ അവനാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും വഴികളിൽ പ്രകാശവുമായി ഈശോ നമ്മുടെ കുടുംബത്ത് എന്നും പ്രകാശിച്ച് നിൽക്കട്ടെ രണ്ട് വിളക്കുകൾ നമുക്ക് ഈശോയുടെ കുരിശിന് ഇരുവശവും സ്ഥാപിക്കാം ഈശോയുടെ വചനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിത്താരയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ജീവനും ദൈവവചനം ഈശോയുടെ തന്നെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ആ വചനം വിശുദ്ധ പീഠത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കാം നാളത്തെ വിശുദ്ധ കർമ്മങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വിശുദ്ധ മേശയിൽ കുടുംബ ലിറ്റർജി എന്ന പുസ്തകവും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകവും സാധിക്കുമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ വാരത്തിൻ്റെ ആരാധനക്രമ പുസ്തകവും നമുക്ക് ക്രമീകരിച്ച് വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഓശാനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഒരുക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ മേശ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അലങ്കരിക്കേണ്ടത് കുരുത്തോലകൾ കൊണ്ടാണ് ഒപ്പം നാളെ തിരക്കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കും കയ്യിലെടുത്ത് ഓശാന പാടി ഈശോയെ വാഴ്ത്താനുള്ള കുരുത്തോലയും മേശയിൽ ക്രമീകരിക്കാം നാളെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ടി വിയിലൂടെ ഓൺലൈൻ കുർബാന കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ടി വി ഇതിനോടടുത്ത് ഒരു മേശയിൽ നമുക്ക് ക്രമീകരിച്ച് വയ്ക്കാം നാളെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് വിശുദ്ധമായി ഒരുങ്ങി വേണം ആ കുർബാന നമുക്ക് കാണാൻ പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞനുജത്തി അനുജന്മാരെ യുവ കൂട്ടുകാരെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ വൃദ്ധ സഹോദരങ്ങളെ നാളെ കാലത്ത് ആറര മണിക്ക് നമുക്ക് ഓശാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ വിശുദ്ധ മേശയുടെ മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണം നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രഭാത നമസ്കാരം ചൊല്ലിയിട്ട് കുടുംബ ലിറ്റർജിയിൽ 
ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിലെ ഓശാന ഞായറിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഏറ്റുചൊല്ലാം ഇങ്ങനെ ആത്മീയമായി നല്ലവണ്ണം ഒരുങ്ങി നാളെ ഏഴ് മണിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന ടി വിയിൽ നമ്മുടെ അതിരൂപത അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്യ മറാൻഡു സ്ഥാഴത്ത് പിതാവ് ലൂർദ് കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ചൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് എ സി വി ടി സി വി മീഡിയ കത്തോലിക്ക് എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് അവയിൽ കൂടെ ഏഴ് മണിക്ക് ആ വിശുദ്ധ കുർബാനി പങ്കുചേരാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടവകളിൽ നിന്ന് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചു വെച്ച് പങ്കുചേരുക നാളെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഇടയിൽ കുരുത്തോല വഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുള്ള ഈ കുരുത്തോല എടുത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരെ കരങ്ങളിൽ നമ്മൾ തയ്യാറായി നിൽക്കണം ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഓശാന ഗീതം പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടത്തിയ കുറേ ഒരുക്കങ്ങളുണ്ട് വചനഭാഗത്തിൻ്റെ പഠനം ഈശോയുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓശാനയ്ക്ക് ഒരുക്കം നടത്തിയ വ്യക്തികൾ ഈശോയുടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചവർ ഓശാന പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ പല ഒരുക്കങ്ങളും പല പ്രായപരിധിയിലുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബ അംഗങ്ങളൊക്കെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അത് പങ്കുവെച്ച് ഓശാനയുടെ സന്ദേശം പഠിക്കുകയും സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യണം ഇന്ന് പകൽ തീർക്കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ഉണ്ടാകണം അടുക്കളയിൽ അമ്മച്ചിമാർ കൊഴുക്കോട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും ഉണ്ണികൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈശോയുടെ ഘോഷയാത്രയുടെ ചിത്രം വരച്ചുണ്ടാക്കുക അത് മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും പ്രായമായവർ കുട്ടികളെ വിളിച്ചിരുത്തി കൊഴുക്കട്ട പലഹാരത്തിൻ്റെയും ഓശാനയുടെ മധുര ഓർമ്മകൾ അതിൻ്റെ കഥകളും കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും നമുക്ക് മനോഹരമായ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെതാകട്ടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട് മറക്കരുത് കൊഴുക്കോട്ട ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിച്ചേക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മധുരത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയുണ്ട് ആ കൊഴുക്കോട്ടയും കൂടെ ആചരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഓശാന നമ്മുടെ കുടുംബത്ത് കൃപയുടേതാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാം ഒരു കാര്യം കൂടി അച്ഛൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ലോകം മുഴുവൻ മരണഭീതിയിലാണ് വലിയ ദുഃഖത്തിലും വേദനയിലും കടന്നു പോവാം നമുക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കാനും സഹിക്കുന്നവർക്ക് പങ്കുവെക്കാനും ഈ വിശുദ്ധ വാരത്തിൽ നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം അയൽപ്പക്കത്ത് അന്നമില്ലാതെ ആരെങ്കിലും കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മതിലിനപ്പുറത്തൂടെ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതോടെ ഈ വിശുദ്ധ വാരം ഏറ്റവും അർത്ഥപൂർണ്ണമാവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അവസാന ദിനം അച്ഛൻ നേരുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ